చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువం పైకి భారత్ పంపిన విక్రమ్ ల్యాండర్ కోసం అవిశ్రాంత వెతుకులాట్లో ఇస్రో ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు దీంతో మనం పంపిన చంద్రయాన్ టూకి సంబంధించిన విక్రమ్ ల్యాండర్ కథ ముగిసినట్టేనని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు చంద్రయాన్ టూలో భాగంగా జూలై ఇరవై రెండున చంద్రుని పైకి భారత్ ప్రయోగించిన విక్రమ్ ల్యాండర్ అన్ని దశలు దాటుకుని విజయవంతంగా చంద్రుని సమీపంలోకి చేరింది ఈ నెల ఏడవ తేదీన చివరి ఘట్టమైన ల్యాండింగ్ ప్రక్రియలో మరో రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పూర్తి చేసి చంద్రునిపై నిర్దేశిత ప్రాంతంలో దిగి ఉంటే అదొక చరిత్ర కాడుకు అయి ఉండేది అక్కడే మన ల్యాండర్ దాడి తప్పి చంద్రుడిపై హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయింది దీంతో ఇస్రోత సంబంధాలు తెగిపోయాయి అనంతరం ల్యాండర్ను వెతికి పట్టుకుని చివరి సెకండ్లలో చేజారిన విజయాన్ని చేజిక్కించుకునేందుకు వైఫల్యాన్ని వెతికి పట్టుకునేందుకు ఇస్రో చేసిన ఏ ప్రయత్నం ఫలించలేదు ఆర్బిటర్లోని కెమెరాల ద్వారా ఫోటోలు తీసిన శాస్త్రవేత్తలు ల్యాండర్ బలంగా చంద్రుని ఉపరితలాన్ని ఢీకొట్టిన నిర్ధారణకు వచ్చారు విక్రమ్లోని ఆటోమేటిక్ ల్యాండింగ్ ప్రోగ్రాంలో తడత్తిన లోపం వల్లే ఇలా జరిగిందని భావిస్తున్నారు కనీసం రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ల్యాండర్ చంద్రుని ఢీకొట్టి నిర్వీర్యమైంది వ్యోమనౌక బోల్తా కొట్టడం కానీ పక్కకు ఒరిగిపోవడం కానీ జరిగి ఉంటుందని అందుకే కమ్యూనికేషన్ సంబంధాలు తెగిపోయాయని భావిస్తున్నారు ఇక చంద్రుడిపై శనివారం ఉదయంతో లూనర్ పగులు ముగిసింది దీంతో మరో పద్నాలుగు రోజుల పాటు దక్షిణ ధ్రువంపై చీకటి పరుచుకుంటుంది పైగా ఈ కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ రెండు వందల డిగ్రీలకు పైన నమోదవుతాయి ఈ పరిస్థితిని తట్టుకునే శక్తి విక్రమ్ ల్యాండర్ అందులోని ప్రజ్ఞాన్ రోవర్లకు లేదు దీంతో దీని కథ ముగిసినట్టే అన్నది శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయం మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత లూనార్ పగలు మొదలయ్యాక ఆర్బిటర్ కెమెరా నుంచి పరిశీలించి విక్రమ్ జాడ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేసినా అప్పటికే అది నిర్వీర్యమై ఉంటుందని కాబట్టి ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని భావిస్తున్నారు